உண்மையை ரெண்டு பேரும் நான் வாழ்த்துணும்னு நினச்சேன் ஒன்று நம்மளுடைய இயக்குனர் இன்னொருத்தர் வந்து ஒளிப்பதிவாளர் அவர் வரல வேறு எதுவும் போயிருக்காரு அந்த ஒளிப்பதிவாளர் வந்து அவ்வளோ அழகாக இதை கொண்டு வந்திருக்கார் இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சாங்கை இசையமைப்பாளர் அவர் வந்து ஒரு புதிய டியூனை இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அது மனதையும் பாதிக்கிற மாதிரி மிக அழகாக நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு பாட்டு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே வந்து இந்த பாடல்களை பார்க்கும்போது திரைக்கு வந்து இந்த படத்தை திரையில் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தோற்று வச்சுருக்கு அதுதான் வந்து இந்த இசையமைப்பாளரோட மிகப்பெரிய வெற்றி சில நேரங்களில் வந்து நடக்கும் ச அவமானங்கள் தான் இன்னைக்கு நமக்கு இந்த மேடையில் நம்ம நிற்க வைக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் யாருன்னா அவமானங்கள் தான் அவமானங்கள் தான் மனிதனை வந்து தலைவனாக்குது இல்லை இயக்குநராக்குது இசையமைப்பாளராக்குது வெற்றியாளனாக்குது அவமானப்படாத எவனும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது அதனால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் உங்களை வெற்றியாளனை ஆக்குற வரைக்கும் அது விடாது உங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்று வெற்றி ஆயிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மேடைகள் சர்வசாதாரணமாக உங்களுக்கு மேடைகள் காத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அவமானங்களை பரிசாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பயணிச்சிட்டே இருக்க வேண்டும் தான் நான் மரிய உணவுக்கு கொடுக்குற ஒரு அறிவுரையாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் மற்றபடி இங்கே எல்லோரும் பேசினாங்க இன்றைக்கி திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லோரும் பேசினாங்க நான் ஏறக்குறைய பேசி 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 ஓஞ்சி போயிட்டேன் நான் வந்து ஏன்னா புதுசாக ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் எவ்வளோ தடவை தான் சொல்கிறது நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து இதை முனைப்படுத்து தயார் செயல்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள் தான் ஒரு தொழில் பண்ணுற முதலாளி தான் அந்த தொழிலை வந்து சரியாக வந்து பாதுகாக்கணும் அதை சரிப்படுத்த வேண்டும் நிலை இருக்கணும் இப்போ இங்கே என்னென்ன பேசும்போது சொன்னாங்க இங்கே சரியான வழி எதுங்கிறது தெரியாமல் போயிடுது எது சரியான வழி யார் எதிரி யார் நண்பர் ராஜன் சார் சொன்னார் அவர் அவர் வந்து உண்மையிலேயே மூணே கால் கோடி விட்டுருக்கேன்னு சொன்னார் அவர் மிகச்சிறந்த மனிதர் ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம வந்து டைரக்டர் பையனுக்கு ஒருத்தங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் வேணும் ஆனால் இது மாதிரி கொஞ்சம் பையனுக்கு உதவி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் நான் பண்ணுறப்ப பண்ணிட்டார் நான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து அண்ணே எப்போ வர்றதுண்ணே தம்பி நான் அவங்க யூனியனுக்கு அமைச்சிட்டுப்பான்னு சொன்னார் இந்த இருபத்தி அதுவும் இந்த முப்பது வருஷத்தில் ஒருத்தர் டொனேஷன் கேட்டு நம்ம போய் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம யூனியன் தேடி வந்து கொடுத்த ஒரே ஆள் வந்து நம்ம கே ராஜன் தான் ஆனால் அவர் கொடுத்த மூணே கால் கோடியில் மூணு கோடி வந்து ஏமாற்று பேர்வழியில் தான் போய் சேர்ந்துருக்கும் ஏன்னா அதுதான் இங்கே இருக்கிற நிலைமை இப்போ அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது சொன்னார் தம்பி செல்லுமணி நான் ஆயிரம் ரூபா பெ பெரிய படத்துக்கு வாங்குறீங்க நான் எட்நூறுரூவா கொடுக்குறேன் நான் சிரம் தாழ்த்தி அந்த எட்நூறுரூவா வாங்கிக்க தயாராக இருக்கேன் ஒரே கேள்வியோடு ஒருத்தன் படம் எடுத்து ஈரோ ஒருத்தன் நடித்து ஈரோ வாய் அவன் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கான் தொப்பையும் தொந்தியுமாக இருக்கான் ஒரு டைரக்டர் அவனை கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து மறுபடியும் அவனை நடிக்க வச்சு அந்த ஒரு படம் ஓடிடுச்சு உடனே மறுபடியும் மறுநாள் கொண்டு போய் நீ மூணு கோடி ரூபாய் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறியே அப்போ யோசிச்சியா இந்த விஷயத்த அந்த விஷயத்த யோசிச்சியா அவனுக்கு தகு மூணு கோடி கொடுக்க தகுதி இருக்கான்னு யோசிச்சியா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளோ யோசிக்கிற நீங்கள் தகுதியே இல்லாத ஒருத்தர் நீ மூணு கோடியும் இவன் நாலு கோடியும் கொடுத்து படைய இருக்க தயாராக இருக்கும்போது அந்த எதிரி யாருன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது தான் இங்கே மிகப்பெரிய வேதனை அதுதான் இந்த திரைப்படம் கொண்டா சரியாக வராமல் போகிறது காரணம் அதுதான் இன்னைக்கு நான் மறைதரை சொல்லியிருக்கேன் முந்நூறு கோடி ரூபாயில் இருந்த இன்னி தமிழ் திரைப்படம் மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானத்தை சென்று அடைந்திருக்கிறது அப்போ பத்து மடங்கு வருமானம் உயர்ந்திருக்கிற போது தயாரிப்பாளர்களோட வருமானம் உயர்ந்திருக்க வேணும் ஆனால் பத்து தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்த இடத்துல இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளர் கூட நல்லா இல்லாத நிலை தான் இருக்கு அன்னைக்கு நாங்கள் படம் எடுக்கும் போது நூறு தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் அதில் பத்து தயாரிப்பாளர் மிக நல்லா இருந்தாங்க நாற்பது தயாரிப்பாளர் பரவாயில்லாமல் இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நூறு தயாரிப்பாளரும் கஷ்டப்படுகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இன்றைக்கி இருக்கு அதுக்கு யார் காரணம் வருமானம் இல்லாமல் போயிடுச்சா வருமானம் கம்மியாகிடுச்சா வருமானம் அதிகமாக இருக்கு என்ன காரணங்கிறத நீங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் தான் கண்மூடித்தனமாக ஒரு தகுதி இல்லாத ஒருத்தருக்கு நீங்கள் மூணு கோடி கொடுத்துட்டு உழைக்கிற ஒருத்தனுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கும்போது எட்நூறு ரூபா கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கும் நான் தயார் உழைக்கிற எல்லாருக்கும் சரியான ஊதியம் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு த தமிழ் திரைப்படத்தை கொண்டு வந்துட்டா நிச்சயமாக பெரிய படத்துக்கு இவ்வளோ சம்பளம் சின்ன படத்துக்கு இவ்வளோ சம்பளம் நாங்கள் தயார் ஆனால் சம்பளம் பேசும்போது நீங்கள் இப்போ சின்ன தயாரிப்பாளர் காமிச்சு சம்பளத்தை குறைக்கிறீங்க ஆனால் அதனோட பயனை யார் அனுபவிக்கிறாங்கன்னா பெரிய தயாரிப்பை தான் அனுபவிக்கிறாங்க இல்லை பெரிய திரைப்படங்கள் இருக்கணும் அனுபவிக்கிறாங்க
அதையெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இண்டஸ்ட்ரி சரியாகும் ஏன்னா நான் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த திரைப்படத்துறையை யாரும் அழிக்க முடியாது இந்த திரை கொட்டைகளையும் யாரும் அழிக்க முடியாது ஆனால் இதை இது ஒழுங்குபடுத்தலைன்னா இதன் வருமானம் திரைப்படத்துறையில் ஒரு பிரிவினருக்கு போய் சேர்ந்துடும் இப்போ எல்லாம் பாருங்க நீங்கள் எதையெல்லாம் நஷ்டமே இல்லாத தொழில் திரைப்படத்துறையில் எதெல்லாம் நஷ்டம் இல்லாத தொழில் இதையெல்லாம் திரைப்படத்துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க எது நஷ்டம் இல்லாத தொழில் பாப்கோன் வைக்கிறது டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ஒரு டிக்கெட் போய் வந்திருக்கு நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுவீங்க அந்த இன்டர்நெட்டில் புக் பண்ணுவீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சி ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது காசு செலவாகும் ஆனால் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க முப்பது ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒரு படம் பார்க்குறாங்க பத்து லட்சம் பேர் குறைஞ்சபட்சம் படம் பார்க்குறாங்க அப்போ நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க முப்பது லட்சத்துக்கு சாரி பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபான்னா ஒரு ஷோக்கு எவ்வளோ பணம் வருது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பணம் வருது எத்தனை கோடி இந்த இந்த இது வந்து நஷ்டமில்லாத தொழில் இந்த தொழில் யார் பண்ணுறாங்க திரைப்படத்துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பண்ணுறாங்க இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஒரு திரைப்படம் உதயகுமார் அண்ணா சென் மிக சரியாக சொன்னார் ஒரு திரைப்படம் எல்லா விஷயத்திலும் இன்னைக்கு ஹேண்ட்ஃபோன்ல இருந்து டிவியில இருந்து நெட்ல இருந்து சிஸ்டத்துல இருந்து கப்பல் இருந்து க விமானத்தில் இருந்து எல்லாத்துலேயும் படம் பார்க்குறாங்க ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அதை தெரிஞ்சிருக்க ஒரு அமைப்பு நமக்கு இருக்காது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சார் தேட்டர் கிடைக்கல தேட்டர் கிடைக்கல தேட்டர் கிடைக்கல ஹாலிவுட்ல ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணும் போது இந்த படம் தேட்டருக்கான இந்த படம் இந்த ஒரு படம் தயாரிப்பான் அந்த படம் தேட்டருக்கான படம் இல்லை அது டிஜிட்டலுக்கான திரைப்படம் அது தரைப்படும் அந்த படம் ஒன்றும் கம்மியாக இருக்காது அதுவும் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி தான் எடுப்பாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் மிக சரியாக அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி எந்தெந்த படத்தில் எதெது வகையான வருமானங்கிறத அவங்க சரி பண்ணிப்பாங்க இங்கே என்னன்னா எதுவுமே காசு இல்லாமல் எல்லாரும் பஜனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தயாரிப்பாளர் ஒரு பட படத்தை யாரும் காசு கொடுக்காம எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றத்த திருட்டுத்தனமாகவோ இல்லை வந்து பப்ளிசிட்டிங்கிற பேர்லேயோ இல்லை ஏ தெரியாமலும் இது வந்து கண்காணித்து இதை ஒழுங்கு ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு சங்கங்கள் கொஞ்சம் செயல்படலாம் அரசாங்கம் கொஞ்சம் செயல்படணும் அரசாங்கம் அது மாதிரி செயல்படுதா நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பல எங்கள் துறை பாதிக்கப்படும் போது இதை பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற அரசாங்கத்தை அதை வந்து பிஜேபியாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் டிஎம்கேவாக இருக்கட்டும் ஏடிஎம்கேவாக இருக்கட்டும் இந்த திரைப்படத்துறையை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு அரசை பார்த்து கேட்கின்ற ஒரு கேள்வி தான் நான் இருக்கிறேன் இதை பாதுகாக்குறீங்களா நீங்கள் இந்த திரைப்படத்துறையை பாதுகாக்குறீங்களா இல்லையே இது எல்லாராலையும் களவாடப்படுது களவாடப்படுவதற்கு அரசே ஒரு காரணமாக இருக்குது அதை கா அதை சீர் பண்ணி எங்கள் துறையை காப்பாற்றினீங்கன்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர்களில் நூறு பேரில் அறுபது பேர் லாபகரமாக தொழில் பண்ணலாம் சிறந்த திரைப்படங்கள் எடுத்தால் அதை லாபகரமாக வெளியிடுறதுக்கும் அந்த வருமானம் திரைப்படத்துறைக்கு வந்து செய்வதற்கும் ஒரு வழி இருக்குது ஆனால் அந்த அங்கீகாரத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லையே திரைப்படத்துறை சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒருத்தர் படம் பண்ணும்போது இந்த விருதுகள் கூட எங்கே போய் சேருது விருதுகள் எங்கே போய் சேருது பாருங்கள் இப்போ பாரம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு மா விருது வழங்கியிருக்கு மத்திய அரசு இந்த பாரம் திரைப்படத்தை யார் எடுத்தது யார் பார்த்தது யார் அங்கீகாரம் பண்ணது தமிழக மக்களால் அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்ட படங்களுக்கு எதுவுமே வந்து விருதுகள் இல்லை திரைப்பட துறையால் அங்கீகாரம் செய்து தயாரிக்கப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு எந்த விருதும் இல்லை ஆனால் பாரம்ங்கிற ஒரு படத்துக்கு விரைவு வந்திருக்கு அந்த பாரத்துக்கு விருது வழங்கு சரியா தவறா அந்த பாரம் திரைப்படம் நல்ல படமா கட்டப்படமாங்கிறத நான் விமர்சிக்க விமர்சிக்கல ஆனா அங்கீகாரம் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க நீங்க தமிழக மக்கள் இங்க இருக்கிற எட்டு கோடி பேர் வந்து சிறந்த படங்களை போன வருஷம் எத்தனை படங்கள் பார்த்திருக்காங்க எத்தனை படங்கள் சிறந்த படங்களை அவங்க வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அந்த படங்களை அங்கீகரிக்கிறது உங்க மனசு இல்ல இல்ல அதாங்க நீங்க அங்கீகரிக்க மாட்டீங்க நீங்க அங்கீகரிக்கிறது யாருன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த விருது வாங்கறதுக்கு வழி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அந்த விருது வந்து சேருதே தவிர இங்க மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட படங்களுக்கு வந்து விருதுகள் வந்து சேரல அப்போ திரைப்படத்துறைய அரசாங்கம் விருதுகளாகவும் அங்கீகரிக்கல நீங்க ரிவார்டாகவும் அங்கீகரிக்கல அவார்டாகவும் அங்கீகரிக்கல அதுதான் எங்களுடைய வேதனை இந்த சரி செய்ய வேண்டிய இடத்துல அரசுகள் இருக்கு நிச்சயமா இந்த மேடையிலிருந்து அரசுக்கு நான் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்க தலைவராகவும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் அமைப்போட தலைவராகவும் ஒரு இயக்குநராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் இந்த மத்திய மாநில அரசுகள் ரெண்டு பேர் தான் எங்களோட மிகப்பெரிய எதிரிகள் வந்து ரெண்டு
இந்த இன்டர்நெட்டோட சாவி வந்து மத்திய அரசு கிட்ட தான் இருக்கு பிஎஸ்என்எல் மூலமா தான் எல்லா திரைப்படங்களும் எல்லாம் இங்கே வருது அதை சரி பண்ணாவே எங்களுக்கு அறுபது சதவீதம் திருட்டு தடுக்கப்படும் இன்னொன்று நாற்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கிற தியேட்டர்லேருந்து எடுக்கப்படுகின்ற படங்கள் விசிடி மூலமாகவும் அது மூலமாகவும் வரும்போது அது ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் அது ஒழுங்கு பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட் நிச்சயமாக எங்கள் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருப்பாங்க இன்னை மாதிரி இங்கே இருக்கிற விஜயசேகர் மாதிரி இயக்குனர்கள் இதில் நடிச்ச உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருக்காங்க உண்மையிலே அப்படியே பேசும்போதுலாம் இயக்குனர் அந்த நடிகர் பேசும்போது அவ்வளோ அழகாக பேசினா நாங்கள் உயிரை கொடுத்து நடிச்சுருக்கோம் அப்போ உயிரை கொடுத்து ரத்தம் சிந்தி உழைச்ச உறுப்பினர்களுக்கு அதனோட பயன் போயிடுச்சு சார் உண்மையாகவே பேசினவங்க எல்லாமே நல்லா பேசினாங்க ஆனால் குறிப்பாக நான் ஆரி பேசும்போது அது நான் பல மேடைகளில் பேசினேன் என்ன பார்க்குற மாதிரியே இருந்தது அவர் ஒரு நடிகராகவே எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது போகிற என்ன விஷயங்களை பேச மாட்டாங்க நடிகர்கள் அதனால தான் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் ஆகலை நான் நினைக்கிறேன் தாய் தமிழுக்கு வணக்கம் சொன்னார் அப்போயே அவர் எடுக்க எதிர்காலம் போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு தமிழில் பேசி ஒருத்தர் வந்து எப்படி அவன் நடிகனாக முடியும் எப்படி மக்கள் அங்கீகரிப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க இல்லையா ரெண்டாவதாக வந்து தயாரிப்பாளர்களோட கஷ்டத்தை அவர் வந்து விழாவரியாக புட்டு புட்டு வச்சார் இவ்வளோ அழகாக வச்சார் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு நடிகை இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அதனாலேயும் உனக்கு நடிகைங்கிற அந்த வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வேறு வகையில் சொன்னேன் நிச்சயமாக வந்து உங்களுடைய கன்சர்னுக்கு அந்த மிகச்சரியாக நீங்கள் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது போன்ற தயாரிப்பாளர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா நிச்சயமாக இந்த திரைப்படத்துக்கு நல்லா வரும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த தலைப்பு எவனும் புத்தன் இல்லை இது மிகச்சிறந்த தலைப்பு நீங்கள் சொல்லும்போதே யார் ஒன்றாலும் சொல்லிக்கலாம் நாங்கள் வந்து அவர் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு போயிருந்தார் நண்பர்கள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவர் கூட வந்தவர் வந்து ஒரு தப்பாக பேசுகிறார் அப்போ கொண்டு வந்த அந்த சங்கத்தோட தலைவர் வந்து இந்த இன்விடேஷன் வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி எங்கிட்ட காமிக்கிறார் எவனும் புத்தகம் இல்லை இவன் கூட வந்து யார் ஒன்றாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு புத்தன் இருக்கிறார் இப்போ புத்தன் இல்லைன்னு யார் சொல்ல முடியும் இவெல்லாம் புத்தன் இல்லை யார் சொல்ல முடியும் புத்தன் தான் சொல்ல முடியும் அதை வந்து தலைப்பை வந்து கொடுத்தவர் வந்து நம்ம சிநேகம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருடைய பாடல் தான் அவர் தான் இங்கே புத்தன் அந்த புத்தன் தான் தெரிஞ்சிருக்கு எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு இல்லை அவரோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாடல் ஆசிரியர் இல்லை பாவை ஆசிரியராக தான் எனக்கு தெரிகிறார் அவர் மிகச்சிறந்த ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப இதாக கேட்டுக்கலாம் ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட இவ்வளோ அனுபவிச்சார் அவ்வளோ அனுபவிச்சார் ஒரு பெண்ணை தூக்கும் போது தான் சுகம் பத்து பெண்களை சுமக்கும் போது அது சுமையா தெரியும் ஏன்னா இவர் இயக்குனராக சொல்றேன் அது ஒரு டார்ச்சரா இருக்கும் அவங்க முடி இவ்வளோ அலங்காரம் பண்ணார் நீங்க சொன்னீங்க அந்த முடி அலங்காரம் போட்டு அது கழட்டும் போது நிச்சயமா ரத்தம் சிந்தும் அது மீண்டும் இப்போ நீங்க போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ரத்தம் வராம நீங்க அதை கழட்ட முடியாது எது சினிமாங்கிறது ஒரு நடிப்பு இது இது போல இங்க பக்கத்தில் நிற்கணும் இப்படி நிற்கணும்னு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோர்ல ஒரு நூறு நூறு பேர் முன்னாடி பத்து பொண்களோட நிற்கிறது வந்து ஒரு கூச்சமான கஷ்டமான வேலை சும்மா நீங்க வந்து பேசும்போது உங்களை வந்து குஷிப்படுத்துறதுக்காக அது மாதிரி பேசலாம் தவிர அது எல்லாம் வந்து உண்மை இல்லை திரைப்படத்துறை போன்ற ஒரு நாணயமான துறை வந்து வேற துறை இல்லை எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த துறையில் எது ஒன்றாலும் பண்ணலாம் என்ன ஒன்னாலும் பண்ணலாம் ஆனால் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் தெரியும் இங்க இங்க எல்லாம் தெரியும் எல் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை மற்றவங்களுக்குலாம் எது எதுலாம் பெரிய விஷயமோ அதுக்காக பல கோடிகளை செலவு தரணும் தயாராக இருப்பாங்களோ அதெல்லாம் திரைப்படத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண விஷயங்கள் அதுக்காக யாருமே கஷ்டப்படுறதே இல்லை ஏன்னா இங்கே இவங்களோட கஷ்டம்லாம் என்னவா இருக்கும் இந்த படத்தை எப்படியாக எடுக்கணும் யாரையா கரெக்ட் பண்ணி இது போடும் இப்போ படம் இந்த படம் அறுபது பர்சன்ட் முடிஞ்சிடுச்சு விஜய் சேகரது இதை முடிக்க ஒன்று நாற்பது பர்சன்ட் தேவை தேவைப்படுறதுக்கு தயாரிப்பாளராக அவர் மாறுறாரு இதை யார் யாரோ பேசி கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த படத்தை முடிக்கிறது தான் அவரோட சுமையாக அவரோட மிகப்பெரிய டாஸ்காக இருக்கும் தவிர இது போன்ற சிந்தனைகள்லாம் அந்த திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற உண்மையான திரைப்படவாதிகளுக்கு அது வராது திரைப்படத்துறை ஏமாத்திர திருட்டு பசங்க ஒன்று அது மாதிரி பங்கு பெறலாம் தவிர சினிமாக்காரன் சொல்லிக்கலாம் அவன்லாம் திருட்டு பசங்க இங்கே திரைப்படத்துறையில் திரைப்படத்துறையை நேசிக்கிற எவனுமே இது மாதிரி தப்பு செய்ய பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் என்னோட கருத்து நாங்கள் அப்படி தான் இருக்கோம் இந்த மேடை இருக்க அனைவருமே அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் அது ஒரு வேண்டுகோளாகவும் ஒரு கருத்தை அவங்க முன்வைக்க விரும்புகிறேன் விஜயசேகரனுக்கும் அவருடைய குழுவிற்கும் இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் வெற்றி அடைந்து விருதுகளும் அவார்டு அண்ட் ரிவார்ட் பணமும் வரணும் விருது வரணும் இவங்க மறுபடியும் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு